Hello， 大家好，我是阿龙，我是萌萌。今天我们来到摩洛哥的丹吉尔。丹吉尔是一个世界的十字路口啊，我们在这里可以看得到地中海还有大西洋的分界线。嗯，所以今天呢，我们要带大家去逛一下丹吉尔这座城市，去看看非洲洞。然后还有那个海角灯塔。对，丹吉尔给我们的感觉就是，无论天气和气候，还有给人凉爽的感觉，特别像卡萨。对，而且这里的绿化特别的多。嗯、对，到处都是大草坪，然后大家就躺在这上面看书啊，然后野餐，特别好，特别舒适，就感觉是一座很宜居的城市。对，你看那个狗狗，狗狗<笑>那个狗狗已经换了好几个姿势睡觉了。对，这里的不管是人呢、啊、还是动物，都相处的特别的自然，特别融洽。我们接下来就去那个非洲洞去看一下，走吧。这只狗狗也是打了疫苗的，它的耳朵上有标签。然后旁边这里呢，就是古城麦地那古城。我们现在要往那个方向出发，对，往那边去，一直走呢就能走到非洲洞了。但是太远了，十四公里，我们还是打车去吧。走过去，走过去要走一个小时啊。可以。<笑>今天的天气特别的好，那个风吹过来好舒服。哇，那边有一个是观光车吧？对，观光巴士。他怎么卡在那儿了？不知道，这里这边的那个山路都是斜的。对呀、啊，所以车也是斜的。啊、嗯，有点危险啊！他们在那儿。哎，你看那个第一面国旗是中国国旗。对呀、啊，来，第一面中国国旗、哦，然后是韩国。真好玩，哇、哦，好晒呀、啊嗯！这车。上面是空的。是空的，晒死了。这种车不适合在阳光充足的地方用。我们的车到了。这边交通太混乱了，对他们这一条道两边都停满了车，而且道特别窄，很多都是单行道。如果打车的话，大家可以打那种小蓝车过去那个小蓝车啊，那个小蓝车在这边真是性价比之王，对、啊，就是可以拼车的那种，嗯、很便宜就几滴，对，就不机会平摊你跟另外一个乘客的费用，费用对，而且它是计价打表，对，计价打表特方便，价格特别的便宜。嗯，我们现在来到了非洲洞啊，这个非洲洞它的名字叫 Hercules Cave。你知道赫克里斯谁吗？哦，好像是那个一个希腊神话里的人物，是吧？对，他是一个半神，嗯、就是希腊人神话里面的那个宙斯的儿子，嗯、他是被称作大力士啊，就说这叫大力神洞、嗯。然后据说这个赫克里斯他执行任务的时候，他是横跨了整个直布罗陀海峡，然后呢，双脚是踩在欧洲大陆，然后还有非洲大陆，就把两片大陆给分开的。欧非大陆啊,啊，这么扯、啊？对，但是它是神话嘛。啊、哦，对对，那能理解。所以这个洞穴呢，也叫大力神洞的、嗯，就是因此而得名。哦，我们现在就来到这里。哎，哪里是进入口啊、哦？你看那边那个海，哇，好漂亮。哦，我刚刚说的 Hercules， 他执行的任务内容在这边都这个写出来了。这个是第九个任务，然后他是在执行第十个任务的时候，才把这个欧非大陆给分开的。这个写的就是第十个任务，杀死了那个什么巨人，对，对三个头三个身子的巨人，三个身子的巨人，带回了牛群。嗯，在这个过程当中，他就分开了欧非大陆。哦，这么酷、哦！拯救牛群，杀死了三头六臂的这个巨人。然后这旁边就是大西洋了。我们现在还没找到售票处，但是我听说这里的是天价票价。那怎么办？嗯，那还得去啊！来都来了，来都来了，四字真言。真言，嗯，好吧，走吧。现在的门票是八十，第一个人了。不，这真是天价了，我还以为六十。对，给，谢克拉。Thank you。这么离谱吗？对，是我们去过摩洛哥所有的景点里面最贵的了。我们去过石花洞吗？北京没有，没有。就就这样。就这样子，<笑>我们看看这个洞哪里值八十滴了啊、嗯？一个人一百六十滴了，现在。它应该顺势建一个海底世界，我觉得这肯定就值八十滴了。<笑>对，这旁边很多鲨鱼啊什么在游的。啊、这就到了。对呀、啊，这就到了，就看这个洞。这啊？<笑>就看这个洞。<笑>我还以为一进来会哇这样，结果我这次并没有哇。但是就这样子看的话，还是很漂亮的这个洞，对，很美。我们拍一个。太多了。就是人太多了，真的很多。哦、人太多了，天啊！挤都挤不进去，拍照片都拍不了，就只能够高高的举着相机。这个洞呢，它是自然形成的，就是千万年以来这个海浪不断的拍打着这个洞穴的时候，以至于形成一个特别像非洲版图的一个洞穴，连那个马达加斯加岛都在左下角，大家看得到吗？有个小小的洞。哇，这个浪好大呀！就是有这个浪打过来才有感觉。
这个洞的形成也是经过了海水千百万年的冲刷和大自然的洗礼，所以说站在这儿的时候，真的能够感觉到大自然的奥秘和神奇，对吧？我以为进去它里面还有那个道可以往里走，但没有，没有，就就就结束了，就这么一个洞，可来可不来。吉米没了，对，因为这个地方是丹吉尔的地标啊，所以说很多人来到这里，必须要在这里来看的。我们现在要去的地方就上面这个斯帕特尔角，前往下一个地方，就是地中海和大西洋的分界点、分界线，那里有个地标，很多人去打卡的。接下来带大家去看一下。在我们前面这里，就是地中海跟大西洋的地理意义上的分界线交汇点，而在前边有那个牌匾，那里写的右边是地中海，左边是大西洋，特别多人来这里打卡，这里人太多了，实在没办法打卡，拍个视频算了。OK， 那么现在呢，我们要去第三个点，第三个点是哪里？是那个灯塔。在哪里？在前面，走路八分钟、啊。走路八分钟，我们就直接往山上走吧。好，那个灯塔是两百元钱，摩洛哥的那个图案。你吓我一跳，我以为那个灯塔的门票是两百迪拉姆。不是，我说比那个洞还坑。<笑>你这，你这是有阴影了，你这是。真的有阴影了。爬<笑>了十分钟，终于上到山顶了。前面那个灯塔就是了，这是摩洛哥唯一一座方形的灯塔。好漂亮，有点像我之前提到的世界七大奇迹那个埃及亚历山大灯塔，但是那个大很多，那个也不在了。在摩洛哥，两百元的货币上边就是这个灯塔了，可见这个灯塔在摩洛哥人心目中的地位。你发现没有？那个灯塔的基座跟海是成一个平面的，在一个水平线上。哎，真的哎，嗯，这条线正好，这样，真是强迫症的福音。今天的行程结束，一连走了三个地方，现在打车准备回去了，回去城区里边吃饭。我们今天逛了一天，竟然忘记吃午餐了。我，你不说我都没反应过来。就早上吃了两个面包就出来了，对，一直拍到现在。太牛了！从这就可以看得出来，整个丹杰它是建在山上的，山下也有一大部分城市。好多、哦。我们决定明天就要离开丹吉尔了。呃，我们在摩洛哥逗留了两个月吧。丹吉尔是在我们在摩洛哥感觉最没有意思的一个城市吧、嗯？就它有海滩，它很适合像是欧洲人来这里去晒太阳、游泳，在沙滩上玩。嗯。但是呢。呃，对我们中国人来说，这里好像没有什么值得去玩的。欧洲人玩的那一套不适合咱们。对我们又很怕晒，又不能去海滩去晒太阳，对吧？嗯。我们下一步就要去哪里？阿尤恩。对。要去看三毛故居了。嗯。但是我们得先去卡萨一趟啊，因为，呃，我们本来想这里丹姐直接飞阿尤恩的，但是我们觉得到时候还得跟小木头他们见面，我们行李太多了，放一个行李到卡萨，然后再从卡萨飞到阿尤恩，这样子。这就是我们接下来的计划。OK， 这个就是今天的我们的视频，我们下期视频再见， okay, 拜拜。拜拜